ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது இந்நிலையில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மிக குறைந்த செலவில் எரிபொருளாக மாற்ற முடியும் என நிரூபித்துள்ளது சென்னையில் உள்ள இந்திய அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிக் கழகம் இதுகுறித்த ஒரு சுவாரஸ்யமான தொகுப்பு இதோ பிளாஸ்டிக் பைகள் நமது வாழ்வின் தவிர்க்க முடியாத அங்கமாகவே மாறிவிட்டன ஒரு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகும் மிட்டாய் தொடங்கி பல கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையாகும் தங்கம் வரை பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ளேயே அடைக்கப்படுகின்றன இந்த பிளாஸ்டிக் பைகள் முறையாக ஒழிக்கப்படாததால் சுற்றுச்சூழலுக்கு பெரும் ஆபத்தாக மாறியுள்ளன அவற்றை உபயோகமாக எரிபொருளாக மாற்ற முடியும் என்கிறார் சென்னை ஐஐடியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் இந்துமதி ஸோ பிளாஸ்டிக் பைரலிசிஸ் முறையில் நாங்கள் மறு மறுசுழற்சி செய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக்கை வந்து ஆயிலாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த ஆயில் வந்து டீசல் ரேஞ்ச் ஆயில் ஜென்ரேட்டர் இல்லைன்னா மோட்டார்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு விதமான இயற்கை மாசு ஏற்படுற இதை கட்டுப்படுத்துது ஒன்று பிளாஸ்டிக் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இன்னொன்று ஆயில் தட்டுப்பாடு நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த முறை இந்த ப பைரலிசிஸ் மூலமாக ரெண்டுத்தையுமே நாங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை எரிபொருளாக மாற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் அதிக பொருட்செலவை ஏற்படுத்தக்கூடியவை மேலும் பெரிய ஆலைகள் மூலம் மட்டுமே அதனை செயல்படுத்த முடியும் ஆனால் அதை மாற்றி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிய இயந்திரத்தை உருவாக்க முடியும் என்கிறார் ஆராய்ச்சி மாணவி சிவகாமி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் விச் இஸ் கோயிங் டு இன் ரிவர்ஸ் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்க ப்ராப்ளம் வி கேன் சால்வ் இதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறது இந்த மிஷின் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் வி வி ஹாவ் இன்வெஸ்டட் இதை மற்ற ஷ்ரெட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் மறுபடியும் கேஸ் ரீசைக்ளிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு முனிசிபாலிட்டி ஹேண்டில் பண்ணுற லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னா இட் வில் காஸ்ட் அரவுண்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் அந்த லெவலுக்கு ரெடியாக ரெடி பண்ண பிறகு வி ஆர் கோயிங் டு மேக் த்ரூ ஸ்டார்ட் அப் த்ரூ ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆறு குளம் கடலில் உள்ள உயிரினங்களை அழித்து பல்வேறு ஆபத்தான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வரும் பிளாஸ்டிக்கு மாற்றான பொருளை ஆராய்ந்து வருவதாக தெரிவிக்கிறார் ஆராய்ச்சி மாணவி திவ்ய பிரியா பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில ரொம்ப அத்தியாவசியமான பொருள் நம்மளால அது ஃபுல்லாக அவாய்டும் பண்ண முடியாது ஆனால் சில பிளாஸ்டிக்ஸை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணலாம் அந்த சில பிளாஸ்டிக்ஸ் நம்மளால் ரீயூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கான ஒன் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் தான் இந்த பாரோலிசிஸ் ப்ராசஸ் இதை தவிர்த்து ஆல்டர்னேட்டிவ் டு பிளாஸ்டிக்ஸ் அதாவது பயோ டிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக்ஸும் கான ரிசர்ச்சும் போயின்னு இருக்கு ஐஐடியில் அது முக்கியமான விஷயம் அது கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது குறைஞ்ச வேலையில் மக்களுக்கு போய் சேரணும் அதுதான் முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு நாம் செய்த தவறை நாமே சரி செய்ய வேண்டிய தருணம் தற்போது வந்துள்ளது எனவே சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்கை படிப்படியாக கைவிட வேண்டுமென்கின்றனர் இயற்கை ஆர்வலர்கள்